بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ یو آل آر فائن انسٹنگ سیف اینڈ ہیپی ایٹ یو ہومس آئی ایم یو جی کے ٹیچر مس فرہین اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو یو جی کے کلاس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ایز یو نو دیٹ وی آر آن یونٹ نمبر ٹین اینڈ ہیبٹ ایٹ اینڈ ٹو ڈے از اٹس تھرڈ لیسن سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس بفور موونگ آن ٹو ورڈز آر مین لیسن لیٹس کوکلی ری کیپ واٹ وی ہیو ڈن ان دا پریویس لیسن یو ہیو ٹو آنسر اے فیو کوشچن کوکلی ٹیل می واٹ از اے ہیبٹ ایٹ A habitat is a place where plants and animals live and there they get food, water uh, and shelter and life gases. What are the components of habitat? Quickly tell me. The components of habitat are living and non-living components. And what does a habitat provide? A habitat provides food, water, air and shelter. Okay, my dear students, now we will move forward towards uh, some revision and some dis discussion that food, water and air, food, water, air and shelter is provided in a habitat. Now on your screen, you will see different habitats. Like you can see, this is underwater scene. You can see where there are many mushrooms, some plants. This is an aquatic habitat. Habitat. This is an aquatic habitat. Underwater, जो भी uh, habitat होता है, उसको aquatic habitat कहते हैं, because aqua means water. So this is an aquatic habitat. यहाँ पे बहुत सारे underwater plants होते हैं, fishes होती हैं, which live here. Now we will move forward towards another habitat. This is a forest habitat where different wild animals live. Now comes the desert habitat where camel, cactus, rats, snakes, aloe vera type plants and animals live here. Now, is, uh, now you can see polar region where there is ice uh, throughout the year and animals like polar bears and arctic fox live in this uh, type of habitat. So my dear students, you have seen different habitats now. Uh, today's student learning outcome is given on page number 81 and by the end of today's lesson students will be able to describe the different habitats for living things like polar region and desert. Aaj hum ye do um, habitats discuss karenge and uh, name plants and animals that live in each of the different habitats. So, aaj hum two types of habitats jo hai, unko discuss karenge polar region and desert. اور یہاں پہ کون کون سے پلانٹس اور اینیملز انہیبٹ کرتے ہیں رہتے ہیں سروائو کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس لیٹس موو فارورڈ ٹو ورڈز اسلامک پرسپیکٹو اللہ از دا ون ہو میڈ دا ارتھ اے ہیبٹیٹ اینڈ فار یو اینڈ دا اسکائی ایز اے اسٹرکچر اینڈ ہی ڈیزائن یو اینڈ ہیز پرفیکٹڈ یور ڈیزائن سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ نے ارتھ کو جو ہے ایک ہیبیٹیٹ بنایا ہے تمام زندہ رہنے والے جاندار چیزوں کے لیے پلانٹس کے لیے بھی اینیملس کے لیے بھی ہیومن بینگس کے اندر بھی اور وہاں پر پھر چھوٹے چھوٹے ہیبیٹیٹس ہیں جیسے کہ ایکویٹک ڈیزرٹ پولر ریجنز دیز آر ڈفرنٹ ہیبیٹیٹس چھوٹے چھوٹے ہیبیٹیٹس ہیں جو کہ ارتھ میں ہیں تو ارتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رہنے کی جگہ بنائی ہے اینڈ اٹ از دا اونلی پلانٹ وچ ویئر دا لائف ایگزٹ So my dear students, let's move forward towards the pre-reading question. Name some living places of land animals. So zameen pe jo janwar rehte hain, unki kuch rehne ki jagahein batayein mujhe. Forest, desert, polar region, yani ke kuch ice mein rehte hain, kuch sehra mein, sand mein rehte hain. Some animals live in forest, yani ke unko trees pasand hote hain, to woh wahan rehte hain. Some animals, um, لو انڈر گراؤنڈ کچھ زمین کے نیچے بھی رہتے ہیں جیسے کہ ارتھ وارم ہے وہ سوائل میں رہتا ہے ریٹس ہیں ریبٹس ہیں دے میک بروز اینڈ دے دے گو ان سائڈ دا گراؤنڈ سو دیز آر ڈفرنٹ لونگ پلیسز آف اینیملس سو مائی ڈیئر ٹو اسٹوڈنٹس ناؤ از دا ٹائم فار ٹو اوپن یور ریڈنگ پیج گیون آن پیج نمبر ایٹی تھری کوکلی اوپن اٹ ان یور بکس I hope everybody has opened page number 83. Hum habitat ko define already kar chuke hain. Now we will discuss about kinds of habitat. So kinds of habitat, quickly put your fingers, kinds of habitat. 
there are number of different habitats available for living beings. Some of them are polar regions, deserts, forests, sea and river habitats. Okay? So, I have shown you many habitats ki abhi pictures. But some habitats that are uh, uh, plants or animals, there are polar regions, hai, deserts, hai, forests, hai, sea, hai, river. Hai. ये सब जो हैबिटेट्स हैं यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। Today we will discuss about polar region habitat. So quickly read it with me. Polar regions are north and south poles of the earth. These are there are these are the coldest habitats, where most of the land and water remain frozen around the year. Cold winds blow most of the time. So, my dear students, a polar region habitat is the earth ke, uh, taraf hote hai, top pe or bottom. Pe. Uh, one is North Pole and other is the South Pole. There is a lot of snow in the world. And snow in the world, there is a lot of snow in the world. And there is a lot of snow in the world. Now, life in polar region. So, itni thand mein kaisi life hoti hai? Let's discuss. In polar regions, vegetation is less. That means there are less plants. Only dwarf shrubs and grasses are visible for a month or less. These could not grow there due to deep snow. Sulphur buttercup and arctic heather, however, are two prominent plants. So my dear students, वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि वहाँ vegetation that means plants जो हैं, वो बहुत ही कम grow करते हैं, क्योंकि snow इतनी ज़्यादा deep होती है, so the plants cannot grow or survive in such a cold weather. For a month or two, some plants, very few plants, grow in this region, जिनमें sulphur buttercup or arctic arctic heather जो हैं, these are some prominent plants. Otherwise, vegetation na hone ke barabar hai, it is extremely less. Okay, my dear students, now think about it. The climate of the world is changing rapidly. It is causing changes in polar habitats. The snow is melting. How will it affect the polar animals? What benefits does the melted snow in polar region may bring to humans? So my dear students, because our Earth's temperature jo hai, wo continuously is increasing, more and more, because our artificial activities, hai, humans, ki, like many factories, hai, pollution, which is why the polar regions, the ice cap or the snow, is continuously melting. So you tell me, what will happen to it? What effect will it have on plants and animals hai, Because it's their home. Obviously, if you have a problem in your home, you have a problem in your home, or change in your home, so you cannot live there properly. So, the animals are definitely they will become endangered. Another thing is what benefits? Here is a word used. What benefits does the melted snow in the polar region may bring to humans? क्या कोई benefit हमें हो सकता है polar cap पे जो बरफ है उसके पिगलने से? No. The answer is no. You will not get clean water by that. क्योंकि ये जो पानी है, जो polar caps का पानी है, it will directly go into the oceans and seas, जिसकी वजह से salt water जो है, वो increase हो जाएगा, जिसकी वजह से water level जो है, वो rise हो जाएगा, and it does not have a positive effect. So, जो climate change है या जो heat बढ़ती जा रही है, उसका हमारी उसका uh, polar caps के ऊपर बहुत ही negative effect है. So my dear students, again come on page number 84 and start reading. A very few animals inhabit the polar region. These include arctic fox, polar bears, penguins, etc. Such animals have a strong ability to withstand extreme cold weather and food scarcity. So my dear students, किस type के animals जो हैं वो 
पोलर रीजन में रहते हैं आर्कटिक फॉक्स पोलर बियर्स एंड पैंगविन्स आर सम प्रोमिनेंट एनिमल्स विच इनहेबिट इन पोलर रीजन्स यानी कि ये वाले एनिमल्स जो हैं ये कुछ प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं खास एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं और ये बहुत ही टफ एनिमल्स होते हैं दे कैन ईजिली लिव इन दिस स्वेयर कोल्ड क्लाइमेट इनको आदत होती है यहाँ पर रहने की इनका घर होता है बल्कि जो पोलर बेयर्स होते हैं दे लिव अंडर द स्नो के अंदर वो बरोज बना लेते हैं जिनके अंदर वो जाकर रहते हैं सो दे लाइक स्नो और स्नो इज देयर होम Okay, my dear students. Now let's quickly look at the animals which live in polar region. Arctic fox, you can see on your screen. Polar bear. Then there is a sulphur buttercup, Arctic heather, and penguins. These are some prominent life in polar regions. Now quickly move towards page number eighty-three again. Here is teacher's note. After explaining the lesson, challenge the student to think creatively. Pose some questions such as Lahore Zoo management wants to bring polar bears and penguins to the zoo. Zoo, what measures will the administration take to provide them with their natural habitat? So, my dear student, अगर लाहौर ज़ू में हम polar bears को लाना चाहें तो क्या क्या changes करने पड़ेंगे? क्या वो लाहौर के बहुत ज़्यादा hot climate में survive कर सकते हैं? Of course not. सो so, क्या चेंजेस उनको करने पड़ेंगे उनको आर्टिफिशियल आइस वहाँ रखनी पड़ेगी उनके शेल्टर के लिए क्योंकि वो स्नो में रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ेगा इसके अलावा उन वो खाने के लिए उनको सील दे ईट सील एक एनिमल होता है दे ईट एट और उनको इस तरह के जो है फूड भी वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा विच इज़ रिक्वायर्ड बाय पोलर बेयर्स सो पोलर बेयर्स को रखना कोई आसान बात नहीं है दे लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरमेंट सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी दे प्रे ऑन सील्स दिस इज अल इट लिव इन वाटर और ये भी बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहता है एंड पोलर बेयर्स प्रे ऑन दैम दे ईट दैम ओके ना क्विकली ओपन पेज नंबर एटी फोर इन योर बुक्स डज इट है क्विकली रीड इट विद मी Deserts are bare lands with few plants, animals, and with less or no water. It is very hot place. Its soil is sandy, and air is very hot and dry. One fifth of the earth is covered with deserts. So, desert का climate कैसा होता है? पानी बहुत कम होता है. Plants बहुत कम grow करते हैं वहाँ. Or usually, usually, I'm telling you कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पर sandy area होता है और weather जो है वो hot होता है. इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स जो है बहुत ही कम वहाँ पे पानी पाए जाते हैं क्योंकि पानी बहुत ही कम होता है वहाँ पर लाइफ इन डेजर्ट ऑल दो द डेजर्ट एनवायरनमेंट डज नॉट सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स हाउ एवर सक्यूलेंट प्लांट्स विद एबिलिटी टू स्टोर वाटर अच्छा अब सक्यूलेंट प्लांट्स कौन से होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पानी स्टोर करने की एबिलिटी uh, होती है उनमें कौन कौन से प्लांट्स हैं कैक्टस अकाशिया एलोवेरा सवाइव वेल Animals such as camel, rats, kangaroo, lizards, snake, and desert tortoise are inhabiting there. So, my dear students, कौन कौन से animals हैं और कौन कौन से plants हैं जो desert में रहते हैं? Plants वो वाले होते हैं जिनके अंदर water storage की ability होती है. They are called succulent plants like cactus, aloe vera, and acacia. And which animals inhabit there? Camel, rats, snakes, tortoise, kangaroos. And lizards. These types of animals live in deserts. You can see them on your screen too. Camels. This is aloe vera. This is a cactus plant, and this is a rat which lives in the desert. Okay, my dear students. Now on page number eighty-four, you can see teacher's note. After explaining the lesson, brainstorm the students by asking some questions such as, "What will happen if the camel, the desert plain, has to live in polar region?" What problems will it face in this case? So, my dear students, this is polar region. और यहाँ पे अगर मैं camel को ले आऊँ, ये camel आ गया इधर. तो अब आप मुझे जल्दी से बताएँ कि क्या can it survive in this extremely cold weather? No, it cannot because it lives. It इसके अंदर ऐसी ability है कि ये hot weather में survive करता है. ये hot deserts के अंदर survive करता है. It cannot survive. इन दिस कोल्ड क्लाइमेट इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी 
इसके अलावा इसके लिए जो ये फूड खाता है वो फूड वहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो जब ये इसको फूड ही नहीं मिलेगा तो इट केन नॉट सर्वाइव सो अ बिग नो इट केन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड पोलर रीजन सो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ इज टाइम फॉर टेड बेट्स ऑल डेजर्ट्स आर नॉट हॉट अब ये सोचने की बात है इसको जरा गौर कीजिएगा ऑल डेजर्ट्स आर नॉट हॉट अ फ्यू वेरी कोल्ड टू द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा एंड द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज एंटार्कटिका ठीक है अब डेजर्ट्स जो हैं वो सिर्फ हॉट नहीं होते हमारे दिमाग में ये है कि बहुत ज़्यादा सैंड होगी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी कैक्टस uh, लगे हुए होंगे जगह जगह तो दैट मीन्स इट इज़ अ डेजर्ट डेजर्ट दो तरह के होते हैं इट इज़ कोल्ड वन एंड ऑल्सो हॉट वन द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट एंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज एंटार्कटिका दोनों में सिमिलैरिटी uh, क्या है कि दोनों में बारिश बहुत कम होती है वेजिटेशन ना होने के बराबर होती है वेजिटेशन मीन्स पौधे नहीं उगते यहाँ पर और बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से बोथ आर कॉल्ड वन इज कॉल्ड हॉट डेजर्ट एंड अदर इज कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट सो थिंक अबाउट इट हाउ आर पोलर रीजन एंड डेजर्ट हैबिटेट सिमिलर मैंने अभी आपको बताया लेस रेन एंड नो वेजिटेशन ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन मेक दैम सिमिलर ओके ओके नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस माई डियर स्टूडेंट्स वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर टू यहाँ पे मैं आपको जो है कंट्रीज फाइंड आउट करने हैं जो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन में हैं सो हेयर इज द वर्ल्ड मैप फर्स्ट वी विल लुक एट एन आर्कटिक रीजन और जो भी यहाँ पर कंट्रीज uh, हैं वो है कैनेडा डेनमार्क एंड रशिया विच यू कैन सी कैनेडा डेनमार्क एंड रशिया दे ऑल बिलोंग टू आर्कटिक रीजन आर्कटिक पोल के ऊपर हैं ये नॉर्थ पोल पे हैं देन कम्स एंटार्कटिक रीजन एंड द कंट्रीज हेयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट साउथ पोल पे हैं एंड दीज कंट्रीज आर एक्सट्रीमली कोल्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ क्विकली मूव टू वर्ड्स पेज नंबर एटी फाइव आप इनके आंसर जो हैं वो लिखेंगे आप लोग हेयर यू विल राइट डाउन द आंसर ओके नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स पेज नंबर एटी फाइव Independent activity number three: Read the map. Look at the map of Pakistan. Point out deserts on the map. Note their name and provinces and paste relevant pictures in the scrapbook. Okay, my dear students. Now I am showing you the map of Pakistan. Or jo jo unse desert yahan par hai, main aapko un uh, unke baare mein batati hu. Number one is Thar Desert. It is located in Sindh province. Then number two is Cholistan Desert. It is located in Punjab. Then comes Thal Desert. It is also located in Punjab. Punjab में two deserts हैं Cholistan and Thal. And the last fourth desert is Kharan Desert. It is located in Balochistan. ये Balochistan में है, ठीक है? These two are in Punjab and uh, Thal Desert is in Sindh. So there are four deserts: Thal, Chol, Thar, Cholistan, Thal. एंड खरान डेजर्ट ठीक है फोर डेजर्ट है पाकिस्तान में आप इनकी रेलिवेंट पिक्चर्स लेके अपनी स्क्रैप बुक में भी पेस्ट कर सकते हैं नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन योर स्क्रीन वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट हैबिटैट क्विकली टेल मी वेरी लेस रेनफॉल वेरी लेस वॉटर वेरी लेस वेजिटेशन एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन dry less vegetation and less rain these are the characteristics of hot and cold both types of deserts okay my dear students you can pause the video and you can do the question in your notebooks now is the time for evaluation given on page number 95 quickly answer some questions quickly tell me how many types of habitats exists quickly number 1 desert polar region forest aquatic four types of habitats list environmental features of polar region habitat yes kaisa environment hota hai extremely cold snow everywhere and less vegetation less animals so this is how what are the environmental factors of uh, polar region name two animals and two plants in polar region habitat कौन कौन से दो एनिमल्स और दो प्लांट्स पोलर रीजन में हैं? 
पहले एनिमल्स लेट्स टॉक अबाउट द एनिमल्स पोलर बेयर्स आर्कटिक फॉक्स वेरी गुड नाउ क्विकली टेल मी द प्लांट्स सल्फर बटरकप आर्कटिक बेल हीथर वेरी गुड now quickly what is a desert describe in three words dry no rain less vegetation this is a desert name some of the animals and plants inhabiting the desert uh, camel rats snakes kangaroos live in desert and plants like aloe vera acacia and uh, cactus are inhabit uh, uh, inhabit in deserts okay my dear students now is the time for your homework quickly note down your homework for homework uh, you will do home activity number 2 which is given on page number 83 compare the habitat where you live at with polar region habitat make a table acha ab jis habitat mein aap rehte hain aur usko aapne compare karna hai polar region ke sath what changes will you need to make your habitat similar to polar region habitat write in your notebook अब आपने अगर अपने हैबिटेट को पोलर रीजन में चेंज करना हो तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको उसके बारे में भी अपनी नोटबुक में लिखना है फर्स्ट कंपेयर बोथ द हैबिटेट्स एंड देन हाउ यू विल चेंज योर हैबिटेट मैं इस रूम को अगर पोलर रीजन में चेंज कर दूं तो व्हाट चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड आपको उसके बारे में लिखना है ओके दिस विल बी डन बाई यू यू हैव आई हैव ऑलरेडी टेल टोल्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पोलर रीजन Now on page number eighty four, given home activity number three, are desert ideal habitat to inhabit? Why or why not? Describe in your notebook. Now deserts, you have, क्या वहाँ का ideal temperature है या वो ideal living place है? Yes or no? आपको अपने answer को justify भी करना है. Okay? You will do this in your notebook. Now we will move forward towards your worksheet. This will be provided to you by your teacher. You will write down your name and your class. एंड हेयर यू कैन सी आपको ग्रुप दिया गया है कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनको आपको बताना है कि कौन से एनिमल्स और प्लांट्स पोलर रीजन में आते हैं और कौन से डेजर्ट हैबिटेट में आते हैं यू हैव टू सेपरेट दम आउट मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में ये समझाया है यू कैन नाउ इजिली डू इट लेट मी डू वन और टू फॉर यू आर्टिक बेल हीथर विल कम अंडर पोलर रीजन okay now desert habitat uh, cactus will come under desert habitat okay this is how you will do the rest of the worksheet now we will move forward towards your warm up there are different habitats in the world each processing possessing different features uh, specific features suitable for particular animals and plants these habitats are polar regions deserts forests and aquatic habitats polar region habitats are characterized by severe cold and freezing climatic conditions polar bears in uh, in animals and arctic bell heather in plants are its representative inhabitants yani ki these two are prominent plants and animals okay Deserts are uh, deserts also have a severe climate, but it is extremely hot and dry with sandy soil. Camel and cactus are its representative species. Okay, these two are the main animals and plants which are present in the desert. So, my dear students, I hope you have enjoyed this lesson. Keep everybody around you safe. Have a good day, and Allah Hafiz.